¿Qué tal? Buenas tardes, buen domingo de Pascua de Resurrección. Estamos viendo un debate interesante, histórico. Histórico primero por esta reforma constitucional, histórico por la presencia de prácticamente 500 diputados en San Lázaro. Nunca habíamos visto una asistencia así. Solo faltaron dos eh, diputados, curiosamente de Morena y del PT, eh, la diputada Ana Bernal y Laura Lynn Fernández Piña, quien es la candidata a gobernadora por Quintana Roo. Todo iba aparentemente bien para dar este debate, sin embargo, vimos una práctica dilatoria. De repente, una legisladora de Morena pidió que Margarita Zavala se excusara de participar por un supuesto conflicto de intereses. La verdad es que no había tal conflicto. La Oficina de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados hizo un dictamen y no hubo tal conflicto. Eh, todo, pues, eh, hubo el receso, regresan del receso y lo único que acuerda la Junta de Coordinación Política es un exhorto para que tanto Margarita Zavala como Edna Díaz, pues, decidan si participan o no en el debate. Obviamente, Edna Díaz contestó de inmediato que no se excusaría porque no hay nada de qué excusarse. Mientras que la diputada Zavala dijo que actuó de buena fe al solicitar que le respondieran sobre este tema y la dirección jurídica de la Cámara respondió que no había conflicto de intereses. Eh, la verdad es que fue una táctica dilatoria. Debemos decir que antes de este receso de más de dos horas, el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez, que ha llevado una sesión aparentemente muy bien, muy profesional, había informado de un documento que la dirección jurídica de la Cámara había analizado y que había concluido justamente con que Margarita Zavala, esposa del presidente Calderón, pues no tenía ningún conflicto de interés para participar en el debate. De hecho, en ese momento, y como si fuera un guión, la diputada de Morena, Andrea Chávez, solicitó que la dirección jurídica también analizara la documentación que presentaba porque tenía pruebas contundentes de que sí existe el conflicto de interés. En ese momento, legisladores de Morena, Leonel Godoy, en un principio, se sumaron otros, pidieron a la presidencia que pusiera votación en el pleno si Zavala debía excusarse o no, a lo que el presidente respondió que no podía proceder de esa manera, lo cual fue correcto. En ese momento, la diputada del PT, Lilia Aguilar, eh, sumó a la petición de que Zavala no pudiera participar a, y sumó a Edna Díaz, Edna Díaz del PRD, debido a que permitió que un asesor parlamentario se sentara a un lado de su curul, recuerdan, a este muchacho Paolo. En ese momento se decretó un receso que llevó casi, casi más de dos horas, una táctica dilatoria. En ese tiempo, debo decir que la diputada por Morena, Patricia Armendares, defendió en la red social a Margarita Zavala del Pan. Ella es una mujer independiente que se ha ganado los lugares representativos por sus propios méritos y no tiene conflicto alguno de interés en votar en la reforma eléctrica. Eso, pues la verdad que fue muy bien visto, pero fue la única mujer que defendió a otra mujer de otro partido. Alrededor de las 15 horas se reanudó la sesión. Va para largo, esperemos un debate de nivel. Eh, los invito a ver el canal del Congreso y a ver que cada quien opine.